בואו נעשה איזשהו גבול שקשור לסינוס x חלקי x. בואו ניקח את גבול של 1 מינוס קוסינוס x חלקי x, כש-x שואף ל-0. בואו תוציאו מחשבים ותחשבו את זה ל-x שווה ל-0.1 נגיד. קודם כל, אני קצת רץ כאן, אפילו לא הפניתי תשומת לבכם לדבר שאני כבר מבין שאתם, מאמין שאתם מבינים, וזה שהעניין בגבול הזה נובע מזה שכש-x קרוב ל-0, המונה שואף ל-0 והמכנה שואף ל-0. לולא זה היה כך, לא היה שום עניין בגבול, לו זה היה שואף ל-3, זה היה שואף ל-2, משהו ששואף ל-3 חלקי משהו שואף ל-2, שואף לשלושה חצאים, לפי החוקים על גבולות, שאפילו לא ציטטתי לכם אותם, אבל הם נכונים בפונקציות בדיוק כמו שהם נכונים בסדרות. גבול של מכפלה זה מכפלת הגבולות, גבול של מנה זה מנת הגבולות, אלא אם כן יש לי מקרה של 0 חלקי 0, כמו כאן. אז אחרי ההקדמה הזאת, מה הפונקציה בנקודה 0.1? כמה? 0.0. לא חשוב, אני לא אטריח אתכם יותר מזה. ההנחה היא שהגבול הזה הוא 0. למה? ובכן, זה נכון. מה? לא משנה, זה קרוב לאפס. הגבול הזה הוא באמת אפס כשהיא שואף לאפס. אז בואו תזכירו לי מה זה אחד מינוס קוסינוס של איקס. קוסינוס איקס שווה לאחד מינוס שני סינוס בריבוע. אופש. אני לא מצפה שכל אחד מכם יזכור את הנוסחה הטריגונומטרית הזאת, זה ס... קוסינוס של פעמיים זווית. קוסינוס של פעמיים זווית זה קוסינוס, זה קוסינוס בריבוע x חצי מינוס סינוס בריבוע x חצי, זה אתם כן צריכים לזכור איכשהו. קוסינוס שני אלפא זה קוסינוס בריבוע אלפא מינוס סינוס בריבוע אלפא, וכשאתם מצבים קוסינוס בריבוע שווה 1 מינוס סינוס בריבוע, אתם מקבלים את זה. אוקיי? Okay, אז 1 מינוס קוסינוס x זה 1 מינוס זה, שזה 2 סינוס בריבוע x חלקי 2. אוקיי? Okay. אם אני מחלק את זה ב-x, אז זה כאן חלקי x. עכשיו תגידו לי... מה זה סינוס בריבוע x חלקי 2? איך אני אכתוב את זה? זה בערך, כמו מה זה בערך מתנהג. כש-x קטן מאוד. אני מתעניין כש-x שואף ל-0. אז סינוס x זה בערך x, סינוס של x חצי זה בערך x חצי. סינוס בריבוע של x חצי זה בערך x חצי. בריבוע. אז מה שיש לי כאן בערך זה x חצי בריבוע, חלקי x, x בריבוע חלקי x זה x, אז נשאר לי כאן איזשהו x, וכש-x שואף ל-0, x שואף ל-0, אז הכל ישאף ל-0. אבל בואו נעשה את זה בצורה טיפ-טיפה יותר מסודרת, אוקיי? בואו נכתוב את זה ככה. שני סינוס x חצי סינוס x חצי, את הריבוע הזה כתבתי כמכפלה, אני מחלק ב-x ואני רוצה שיהיה לי כאן סינוס x חצי חלקי x חצי, אחרת, אחרת לי היה לי קשה להשתמש בגבול, אז אני מחלק ב-2 במונה ומחלק ב-2 במכנה, אז יש לי את הדבר הזה, כן? חילקתי ב-2 במכנה וחילקתי גם 2 במונה. 
עכשיו, מה אני יכול להגיד על זה? שואף לאחד. כי כש-x שואף לאפס, אז x חצי שואף לאפס, וגם x חצי הזה שואף לאפס, אז הסינוס, תקראו לזה סינוס y חלקי y. תקראו לי x חצי y. אז יש לי כאן סינוס y חלקי y, כפול סינוס x חצי, זה שואף ל-1, וכש-x שואף ל-0, אז סינוס של x חצי שואף ל-0, כי כש-x שואף ל-0, x חצי שואף ל-0. אז זה שואף ל-0, אז משהו שואף ל-1 כפול משהו ששואף ל-0, שואף ל-0, לפי חוקי גבולות. החוקים שמכפלה של, שגבול של מכפלה זה מכפלת הגבולות, 1 כפול 0. הכל שואף ל-0, תוציאו שוב. בואו נעשה קצת יותר נועז מזה. איזה? של סינוס y חלקי y? כן. כי אני יודע, כש-y שואף ל-0, אז סינוס y חלקי y קרוב ל-1. אני משתמש כאן באיזשהו חוק על גבולות. כש... תסתכל, החוק הוא זה, שכש-x חצי שואף ל-0, אז... כש-x שואף ל-0, אז זה שואף ל-0, אני קורא לו y, ואז סינוס y חלקי y, אני יודע, כש-y שואף ל-0, שואף ל-1. למעשה, אני, שוא... אני מוכ... משתמש כאן בחוק... על הרכב של גבולות. זאת אומרת, קודם כל ה-x חצי שואף לגבול, ל-0, ואז הסינוס, הפונקציה שלי, שזה סינוס חלקי, סינוס y חלקי y, שואפת ל-1. אני לא רוצה לכתוב לכם את המשפט הזה, כי זה יבלבל אתכם יותר מאשר יוסיף לכם, זה קל מאוד. זה שואף ל-0, ה-y זה שואף ל-0, הסינוס y חלקי y שואף ל-1. כן. איפה? איפה? באיזה חלק? בחלק הזה עדיין אני עוד לא יודע כלום. זה שואף ל-0, אבל אתה צריך גם לדעת משהו על זה. אולי, לא, זה לא מספיק. אולי זה יישאף לאינסוף. בסדר? אם זה חסום, זאת אומרת, אם זה לא בורח לאינסוף, אז אתה צודק. אבל לו זה היה בורח לאינסוף, אתה לא יודע. אולי... אולי לפני, יש לי כאן אה, גבול, אולי לפני זה נעשה משהו אחר. 1 מינוס x חלקי שורש x, סתם אה, ניחוש. מה יקרה לזה כש-x שואף ל-0? גם כן מונה שואף לאפס, מכנה שואף לאפס, מי יודע? תסתכלו, כשהיה לי כאן x זה שאף לאפס, עכשיו יש לי שורש x, מי שואף יותר מהר לאפס, x או שורש x? <laughs> לא, <laughs> x שואף, <laughs> תסתכלו, כש-x שווה למאית, שורש x זה עשירית. כש-x שווה למיליונית, אז שורש x זה אלפית, זאת אומרת x הוא הרבה יותר קטן. ל-x קטן, ל-x קטן, x יותר קטן משורש x. ל-x קטן מ-1. אז זה שואף יותר לאט ל-0. אז מה, אם קודם היה לי שאיפה ל-0, ועכשיו... המכנה הזה לא מזיז את התחת, הוא הולך לאט לאפס. על אחת כמה וכמה שזה יישאף לאפס, אוקיי? זה. מה, מה יש לכם ב-1 מינוס קוסינוס x חלקי x? למה זה שואף לאפס? שניהם שואפים לאפס. אבל זה שואף יותר מהר, בסדר? עכשיו, מה שקורה כאן, כאן בוודאי שזה שואף יותר מהר מאשר זה. <coughs> כי זה שואף יותר לאט לאפס מאשר ה-x. <coughs> טוב, בואו נעשה את זה אבל בצורה מדעית קצת יותר. איך מוכיחים את זה בצורה מדעית? 
נכתוב את זה 1 מינוס קוסינוס x חלקי x כפול שורש x. מסכימים איתי? אני כפלתי בשורש x מונה ומכנה. עכשיו אני יודע שזה שואף ל-0, כש-x שואף ל-0, ושורש x גם כן שואף ל-0, אז זה 0 כפול 0, זה 0. אוקיי, okay, אז מה שאני צריך כאן, כדי שזה לא יהיה ממש 0, שזה ישאף יותר מהר, ולכן זה יהיה מעניין כשאני אקח כאן 1 מינוס קוסינוס x חלקי x בריבוע. עשיתם במחשב כבר? בדקתם? כן. ובכן, זה כבר יש לו סיכוי לא לשאוף לאפס. למה? זה שואף לאפס וזה שואף לאפס. אבל זה כבר שואף יותר מהר לאפס מאשר סתם x, כי זה x בריבוע, או כש-x שווה מאית, אז זה 1 חלקי 10,000. כשזה x שווה על פי, זה כבר 1 חלקי מיליון, זה הרבה יותר קטן. אז אולי זה ישאף באותה מהירות כמו זה. בואו נבדוק. אכן זה אותו דבר, אותה מהירות, כי כאן אמרנו שזה שני סינוס בריבוע x חצי. עכשיו כאן חלקי x בריבוע. בואו נעשה את זה כבר בצורה לא פורמלית. אני אעשה את זה מותר. סינוס x חצי זה כמו x חצי. אז זה בערך... שני x חצי בריבוע חלקי x בריבוע, נכון? סינוס של x חצי זה כמו x חצי. אז הוא בריבוע זה כמו x חצי בריבוע. ולמה זה ש... זה אפילו שווה, אין כאן אפילו צורך בשאיפה. מה יש לי כאן? x בריבוע מצטמצם, 2 חלקי 4 זה חצי. הגבול הוא חצי. כן. כן. אומרים לי ככה, לעשות את זה באותה צורה כמו שעשיתי כאן. כשזה x בריבוע, זה כפול 1 חלקי x. מה קורה כאן? זה אמרנו שואף לאפס, זה שואף לאינסוף, אז אני לא יודע, שאפס כפול אינסוף אין לי מושג, אני צריך באיזושהי שיטה מתוחכמת יותר כדי לעשות את זה. והנה עשיתי את זה כאן, אגב, השיטה הזאת היא לא בלתי מדויקת, איך עושים את זה בצורה מדויקת? בואו נעשה את זה כאן בזריזות, לימס, שני סינוס בריבוע x חצי חלקי x בריבוע. בדיוק, מחלקים עונה ומכנה בכדי להגיד שזה אותו דבר כמו x, בריבוע, כמו x חצי בריבוע, אני אחלק עונה ומכנה ב-x חצי בריבוע. זה גבול, כש-x שואף ל-0, אני אחלק, יש לי 2 חלקי x בריבוע, אני אקח את הסינוס בריבוע x חצי, אחלק ב-x חצי בריבוע ואכפול ב-x חצי בריבוע. עכשיו, מה אני יכול להגיד על זה? זה סינוס בריבוע של y חלקי y בריבוע. אוקיי? זה סינוס y חלקי y, הכל בריבוע. זה שואף ל-1? אז הכל שואף ל-1 בריבוע, שזה 1. וזה, זה בדיוק מה שעשינו קודם, זה, זה כפול זה, זה בדיוק החצי הזה. זה גבול, שיק שואף ל-0 של זה, y. הוא בסך הכל x חצי כאן, אז y שואף ל-0, זה שואף ל-1, אז הגבול הזה הוא חצי. אוקיי, עכשיו תגידו לי מה יקרה אם אני אקח 1 מינוס קוסינוס x חלקי x בשלישית. למה זה ישאף כש-x שואף לאינסוף? Hey, לא, סליחה, x שואף ל-0, כן. אני פשוט נתתי לכם את התשובה בפה, כן. מה? לא, 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 לא. התשובה היא אינסוף, למה? מה קורה כאן? זה שואף ל-0, 
וזה גם כן שואף לאפס. אבל הפעם זה שואף הרבה יותר מהר. למה? כי מצאנו שכשזה x בריבוע, אז הם שואפים באותו קצב. המנה היא קבוע. כאן יש לנו עוד יותר מהר, זה x בשלישית. אז המכנה ינצח. זה יהיה לי חלקי אפס, החלקי אפס ינצח וחלקי אפס אין סוף. איך עושים את זה בצורה מדעית? אני כותב ככה, 1 מינוס קוסינוס x חלקי x בשלישית, אני פשוט כותב את מה, שכת... מה שידוע לי. <coughs> חלקי x בריבוע כפול 1 חלקי x. זה שואף, הוכחנו, לחצי. זה שואף ל... בערך. לאינסוף, אז הכל שואף לאינסוף. למה בערך? כי כש-x שלילי זה לא שואף לאינסוף. זה שואף למינוס אינסוף. אז בואו נעשה כאן כש-x שואף לאפס מימין, בסדר? בואו נעשה כאן x שואף ל-0 מימין. 1 חלקי x זה דבר כזה. כש-x שואף ל-0 מימין זה שואף לאינסוף. טוב, המושג שבעצם רציתי להעביר לכם כאן זה קצב שאיפה. מי שואף יותר מהר? אז בואו נסתכל. סינוס x שואף ל-0 בקצב של x. 1 מינוס קוסינוס x שואף ל-0 בקצב של x בריבוע. מה דעתכם על זה? קודם כל שואף לאפס, נכון? מי יותר מהר? למשל, x בריבוע או זה? מי... מי יותר מהיר, זה או זה? מי יותר מהיר, זה או זה? זה קצת קשה לנחש, אני לא רואה בדרך ממש... תסתכלו, אני חושב שאפשר לנחש בכל זאת... אומרים לי כאן משהו נכון, זה, זה שואף יותר מהר לאפס, זה באמת שואף מאוד מהר לאפס. כן, זה x וזה, וזה כמעט x, זה מה, הפרש בין שניים, אין כבר, אפילו גם זה קטן וגם זה קטן, הם קרובים אחד לשני. הם שואפים לאפס די מהר, אבל איך רואים את זה בצורה קלה? אני שאלתי אתכם, זה לא נכון. זה לא נכון, הוא שואף יותר מהר מזה. זה שואף יותר מהר מאשר זה. איך רואים את זה? אני אכתוב ככה, x מינוס סינוס x. טוב, אני לא רואה בשנייה הזאת, אבל המשפט הוא זה. אם אני אקח את זה, זה מספר קבוע, זה שישית. זאת אומרת שהמונה והמכנה הם בערך באותו קצב. אז הנכון כאן זה x בשלישית. איך מוכיחים את זה? אפשר לעשות את זה, זה לא כל כך קשה, גם באמצעים טריגונומטריים. אבל חכו עוד שבועיים, שלושה, נדע לעשות את זה ממש בצורה פשוטה מאוד. אני אגיד לכם, מישהו כבר יודע, מישהו כבר למד? לא פיטל. עושים את זה עם לא פיטל, ואז זה קל מאוד. 
לא חשוב, אנחנו נלמד את החוק הזה שבעזרתו עושים את זה בעוד זמן קצר, אבל מה שחשוב כאן, המושג שחשוב כאן להבין, זה קטב התכנסות. זה מתכנס לאפס, זה מתכנס לאפס יותר מהר, זה מתכנס לאפס עוד יותר מהר. יש לי חוב אחד קטן לכם, וזה שאיפה לאינסוף. אני כבר דיברתי על זה בדוגמאות, אבל אף פעם לא הגדרתי. אז הגדרה. לימס של f של x, כש-x שואף לנגיד x0 מסוים, שווה לאינסוף, פירושו מה? קודם כל, איך זה נראה? הנה x0, איך פונקציה כזאת נראית? שואפת לאינסוף, וכשאני כותב כש-x שואף ל-x0, אני מתכוון משני הצדדים, זאת אומרת, צריך שאיפה לאינסוף משני הצדדים. לא, אז יהיה למינוס אינסוף. אני רוצה ממש שאיפה לאינסוף, זה הציור של שאיפה לאינסוף. אוקיי, אז איך אני אכתוב את זה בצורה מדעית, בהגדרה? מה זה שאיפה לאינסוף? שכש-x מתקרב ל-x0, הפונקציה גדולה כרצוני. מה זה גדולה? כל מספר שאני אתן לכם, נגיד נקרא לו a, הפונקציה גדולה ממנו בתנאי ש-x קרוב ל-x0. כל a, הפונקציה תעבור אותו. ובכן, לכל a קיים דלתא, כך שאם x מינוס x0 קטן מדלתא, אז הפונקציה ל-x הזה משיג, משיגה את a. וכאן חובה לעשות, להוסיף כאן את התנאי ש-x גדול מ-x0, אחרת x שונה מ-x0, אחרת אין לזה משמעות. f של x0 לא יכול להיות גדול מכל מספר שאתם נותנים. זאת אומרת, כאן בפירוש צריך להדגיש את העניין הזה ש-x איננו x0. בואו נעשה פעם את הדבר ההפוך. אני אתן לכם הגדרה ואתם תגידו לי מה זה. ובכן, הנתון לכל מספר a קיים דלתא חיובי שאם x הוא בין 3 לבין 3 מינוס דלתא אז fx קטן מ-a. אני לא רוצה שתציירו, אני רוצה שתגידו לי מה כתבתי כאן בלשון של לימסים. לימס, אם x שואף למשהו של f של x שווה למשהו. כן, אז אומרים לי ככה, נכון מאוד, x כאן שואף ל-3 ו... נכון מאוד, כן, שנייה אחת, נגיע לזה. מה עם f של x? לכל מספר a, אם אתם מספיק קרובים ל-3, הפונקציה קטנה מ-a. זאת אומרת שהפונקציה שואפת למינוס אינסוף. הפונקציה קטנה כרצונכם. אבל, העירו לי כאן הערה קטנה, לאיזה x אם אני דורש את זה? לא לכל האיקסים שקרובים לשלוש, אלא לאיקסים שבין שלוש לשלוש מינוס דלתא. זאת אומרת, לאיקסים שמשמאל לשלוש, ואת זה מציינים ככה, שלוש מינוס. איקס שואף לשלוש משמאל. אוקיי, 
אוקיי. כמובן זוהי דוגמה, תעשו לכם באופן כללי את כל ההגדרות שאתם יכולים. תרגיל בית, אה, יש לכם את זה בתור תרגילי הבית ממש. להגדיר כש-X שואף לאינסוף. אני אעשה לכם אחד מתרגילי הבית. מה אני כותב כאן? לכל A גדול מ-0, קיים M גדול מ-0, כך שאם X... אה, עזוב את הגדול מ-0. לכל A קיים M, כך שאם X גדול מ-M, אז FX קטן מ-A. מה כתבתי כאן? מה כתבתי? שכש-x גדול מספיק, הפונקציה קטנה כרצוננו. מה זה? כש-x שואף לאינסוף, הפונקציה קטנה כרצוננו, היא שואפת למינוס אינסוף, זה נראה ככה. זה פונקציה ש... אופש, לא, אין לי כאן מקום. במילא לאינסוף לא הייתי מגיע, אבל זה שואף למינוס אינסוף. טוב, אז יש כאן מספיק הגדרות, זאת אומרת, יש כאן איזה 256 הגדרות בטח, אם לוקחים את כל הצירופים. ואנחנו מגיעים, אה, אולי עוד, לפני שנגיע, עוד גבול אחד. <laughs> אני רציתי להחליף נושא, אבל בואו, שכחתי איזשהו גבול. שמעתי כאן כמה קולות, והקולות היו נכונים, רק אני לא יודע מה למה. כן, זה נכון. הראשון הוא אחד והשני זה אי. אז בואו נתחיל מהשני. מה עם השני? למה זה אי? יכול להיות שאפילו הזכרנו את זה. למה זה? תיקחו איקסים שהולכים ושואפים לאפס. בואו ניקח דוגמה לאיקסים שהולכים ושואפים לאפס. ניקח איקס שווה אחד חלקי אין. אז מה נקבל כאן? 1 ועוד 1 חלקי n בגובה 1 חלקי 1 חלקי n זה n. וזה, הגדרנו את הגבול הזה כ-e, או לא הוכחנו שזה, שהוא קיים, נוכיח את זה, אבל זה e. האם זו הוכחה שהגבול הזה הוא באמת e? לא, זה לא הוכחה, כי מה הוכחנו בזה? הוכחנו שכשאני לוקח כאן נקודות, איזו סדרה מסוימת, הפונקציה... מתקרבת לה ל-E, אה, בנקודות האלה. אבל אתם זוכרים את הסינוס של 1 חלקי X? לקחנו סדרה של נקודות שבה כל הזמן זה היה 0, אבל הסינוס 1 חלקי X לא שאף ל-0, הוא השתולל. העניין הוא שהפונקציה הזאת היא לא משתוללת. הפונקציה הזאת היא פונקציה עולה, וזה בסדר. היא פונקציה שלא עולה ויורדת, אלא רק עולה, אז זה בסדר. אה, יורדת כש-X שואף ל-0. יורדת, אז זה בסדר. מוכיחים את זה, זה לא... יש כאן מה להוכיח, חצי שעה עבודה טובה, אז אתם צריכים לשמוח שאתם לא בחטא ואחד מהם, כי זה מה שעושים, את החצי שעה הזאת עושים בחטא ואחד מהם, מוכיחים, אבל לפחות באינטואיציה זה ברור שזה אי. מה עם זה? כאן יחשו לי שזה אחד, והם צודקים, למה? 
מה? כן, תסתכלו, תיקחו כאן נגיד איקסים מאוד גדולים, תיקחו איקס שווה n. אז מה יש לכם כאן? n ועוד 1 בגובה 1 חלקי n. בסדר? n ועוד 1 בגובה 1 חלקי n. אילו היה כאן n, אז זה היה פשוט שורש n של n, וזה היה שואף ל... 1, אנחנו יודעים. n בגובה 1 חלקי n, הוכחנו ששואף ל-1. ויש כאן n ועוד 1 בגובה 1 חלקי n. ה-1 הזה אומרים לי כאן, הוא זניח. הוא לא משמעותי. איך מוכיחים את זה שהוא זניח? להוריד אותו. זה רעיון טוב. אבל בואו נעשה את זה, למשל, <laughs> יש הרבה דרכים לעשות את זה. הכי, דרך הכי פשוטה שאני רואה בשנייה זו זה עם uh, סנדוויץ'. <laughs> שני, נכון שאין ועוד אחד קטן שווה משני n? <laughs> שני n בגובה 1 חלקי n זה 2 בגובה 1 חלקי n כפול n בגובה 1 חלקי n. 2 בגובה 1 חלקי n שואף זה קבוע בגובה 1 חלקי n שואף ל-1, שואף ל-2 בגובה 0, שזה 1, וזה הוכחנו ששואף ל-1, אז הכל שואף ל-1 כפול 1, שזה 1. מצד שני זה בוודאי גדול או שווה מ-1, כן? שורש n של מספר גדול מ-1 הוא גדול מ-1, אז זה בין 1 ל-1, אז הכל שואף ל-1. אוקיי, אז לא להתבלבל בין השניים, בין... אחד ועוד איקס בגובה אחד חלקי איקס שיקס שואף לאפס ולאין סוף. מה עם גבול של אחד ועוד אחד חלקי איקס בגובה איקס שיקס שואף לאין סוף? זה אי. פשוט תציבו איקס שווה אין. איקס שווה אין זה סדרה שואף ל... x ו n זה 1, 2, 3, 4 מיליון וכולי, שואף לאין סוף, נכון? x n שווה ל-n, תציבו. אז יש לכם 1 פלוס 1 חלקי n בגובה n, זה e. מה עם הגבול כש-x שואף ל-0 של 1 ועוד 1 חלקי x בגובה x? בואו נעשה x שואף ל-0 פלוס. אומרים לי שזה 1, למה? תסתכלו, תציבו 1 חלקי x, תקראו לו y. אז מה כתוב כאן? זה לימד של 1 ועוד y בגובה 1 חלקי y. כש-y שואף, כש-x שואף ל-0 בצד מפלוס, אז 1 חלקי x שואף לאין סוף. וזה אמרנו, תסתכלו, אני אעביר אתכם הנה, זה זה. לא כתבתי כאן שזה 1, ולא כתבתי שזה E, אבל זה ככה. אז זה 1. אוקיי, יש לי 4 דקות לנושא האחרון של השיעור. ומה שאני אעשה ב-4 דקות האלה זה אתן לכם הגדרה. שוב, הגדרה מרכזית של הקורס. זה רציפות. של פונקציות. אז בואו אני אסביר לכם מה זה פונקציה רציפה. <coughs> פונקציה רציפה זה פונקציה שאפשר לצייר אותה במשיכת גיר או עיפרון או עט, בלי להרים את הגיר מהלוח. מה זה אומר? זה אומר שהפונקציה הזאת לא מפתיעה אתכם. הנה פונקציה לא רציפה, זו רציפה, והנה פונקציה לא רציפה. היא מפתיעה אתכם. אתם הולכים כאן, נגיד שאתם על הר, 
אז אתם הולכים אל ההר, ואם אתם עוצמים עיניים, אז יש לכם כאן הפתעה. אני חושב שיותר טוב הפתעה מהסוג הזה, שאתם הולכים מהכיוון הזה במקרה הזה. כן. טוב, עכשיו השאלה איך מגדירים את זה. ובכן, אני רוצה להגדיר באיזושהי צורה מדויקת מה זה שהפונקציה לא מפתיעה אתכם. ואני אגדיר לכם מה זה שהיא לא מפתיעה בנקודה מסוימת, בואו נקרא לה x0. אני רוצה שכשאני הולך כאן ואני מתקרב ל-x0, לא יהיו לו הפתעות, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. מה זה אומר? שכשאני הולך ומתקרב ל-x0, אז הפונקציה מתקרבת למשהו, ובנקודה הזאת, תראו, גם זו הפתעה רצינית. אמנם זה קצת קשה ש... בהר, שיהיה רק בנקודה אחת תהום. אבל בואו נגיד שאתם אתם בעצמכם נקודה, אם אתם בעצמכם נקודה ואתם מטיילים על הר, אין לכם נפח, אתם לא יכולים להתלות עם הידיים ככה בשני הצדדים, ואתם הולכים כאן ויש לכם תהום, אז אתם נופלים, אוקיי? אז זוהי הפתעה. אתם מתקרבים למשהו, וכאן יש לכם בנקודה הזאת הפתעה. הפונקציה איננה המשהו הזה. יכולות להיות הפתעות פחות לא נעימות, נגיד שהפונקציה היא כאן. אבל כל אלה הן הפתעות. איך אני אגדיר שהפונקציה לא מפתיעה? כש-x מתקרב כאן, כש-x מתקרב, הפונקציה מתקרבת לאיזשהו גבול מסוים, ובנקודה הפונקציה לא מפתיעה, זאת אומרת שהפונקציה בנקודה הזאת שווה לגבול. אז בואו נכתוב את זה. הגדרה. fx רציפה ב-x0, זאת אומרת, ב... אני מדבר על ה-x המתאים, עם גבול של fx כש-x מתקרב ל-x0 שווה לפונקציה בנקודה, ל-f בנקודה x0. הפונקציה בנקודה לא עושה לכם הפתעות, לא כאן, אלא בדיוק כמו הגבול. עכשיו רק אני אסביר לכם שההגדרה הזאת כוללת שני דברים. שלושה בעצם. אחד זה שהגבול הזה קיים, הגבול הזה צריך להיות קיים. אם הפונקציה משתוללת, כמו הסינוס 1 חלקי x שראינו, אין אפילו מה לדבר על הפתעות או אי הפתעות, אין שם גבול בכלל. הגבול הזה צריך להיות קיים. כלומר, הגבול קיים. עוד דבר שצריך, זה דבר שלא כל כך דיברנו על זה, יש פונקציות שלא מוגדרות בנקודות מסוימות. אני דורש שהפונקציה תהיה מוגדרת שם. fx0 מוגדרת, והשניים שווים. זה שווה לזה. אז יש כאן שלוש דרישות. אחת, שהגבול קיים. שני, שהפונקציה מוגדרת. שלישית, שהם שווים. מתברר שפונקציות רציפות הן הפונקציות הנוחות לעבודה בחדווה, ולכן אנחנו נתעסק איתן הרבה.